记起赞、个起订阅，请刷盖小盒的收尾朋友哦。大家好，我是美食税芊芊。看到这个地方就知道我们又要来煮东西了。但是这一次不一样，这一次呢又到了我们想买却又怕受伤害的系列。噔噔噔，好事多的科克兰炸虾，这个其实它去年的时候就有出了。我本来其实就想要买回来开箱的，但不知道为什么那时候去买的时候它就下架不见了，所以我就买了另外一款。对你罗在风火轮的那个鲜虾，你们还记得吗？然后上一次呢，目标是吃一百只嘛，但因为后来打开之后，它里面就只有九十八只，所以呢，这一次因为它上面有特别说，它一盒是有四十到五十只，为了能够完美的凑满一百只，这次总开可以凑齐一百只了吧？打开来试试看吧。你知道油炸这种东西就是整件都是油烟味，我现在其实有点紧张。打开之后就是哇，我非常阳春的包装。一包炸虾，然后它的那个面衣啊，好像有调味过，所以颜色比较深。调理方式有用烤箱预热到两百两百四十度，然后将半只虾子放在烤盘中，又或者是说，哎，它就只有烤没有炸的、欸，是，所以我们今天用炸的，不知道对，到底要炸多久。哦，这一盒有四十六只，我们这边来数另外一盒。哎、欸，这一袋也是四十六，四十六只哎，所以我们另外呢八只就用烤的好了。烤盘有点脏，所以我就先不给你们看了，等一下你们就直接看成品好了。不然我觉得你们看了烤盘会觉得我是一个 l a m n o 的 girl。送到烤箱，好，油的温度过了之后呢，我们就要把它丢进去了。我丢到各位朋友们。眉头一皱，发现事情并不单纯。啊，黑掉了，黑掉了。啊，大家平常在家里不要炸东西哦，妈妈会炸你。哦，这颜色就漂亮了。刚刚炸的那包到底怎么？完成，最后九十二只，完成。然后比较黑的，我把它压在下面了，这样才不会被你们发现。好，我们来摆盘，完成了我们的一百只炸虾。然后呢，右边的这一盘呢，它是用烤的，就是它正统的做法。左边的话，就是我刚刚就是对用炸的。今天呢，为了这个炸虾，其实我准备了四种酱料，因为其实去年我想要买那一盒炸虾的时候，就买了四种调味料回来，就想说哪一个跟那个炸虾是最搭的。就把调味料买回来之后呢，有一天想说，哦，又拍了去，就哎，没啊。那我今天准备的呢，有这个，这个是泰式酱、沙沙酱、胡麻酱跟凯撒酱。这个，我们先来吃吃看它的原味。推荐就是要用烤的方式。哎，我很怕它就是用烤的，真的会比较好吃。先给你们看一下用烤的，它是长这样子，是蛮可爱的。我先咬一半给大家看剖面。用烤的，它的那个面皮的油味非常重，哎，因为它外面的那个油味非常重，所以以至于它里面虾子的甜味其实你吃不太出来。我觉得有点油哎、欸，怎么办？嗯，你们如果不太吃油腻的东西，我觉得不太建议你们买。然后我们烤箱其实没办法调到摄氏两百多度，所以我在想说这样烤是不是也有差别？就那个油味，我们来吃,吃看用炸的，看会不会比较好一点点。这个就是用炸的，你要，他果然是爱我的。
，给你们看一下，其实烤的跟炸的剖面其实看起来差不多，但我比较喜欢用炸的、欸，因为用炸它外皮比较酥脆，然后可能又有油温，后面这几只控制还蛮刚好，所以以至于你捞起来的时候，它的面皮的那个油味没有烤的这么重、欸，哎，哎呦，炸的食物就是好吃，你们不觉得这种颜色的东西都很好吃吗？你看像面包也是这个颜色，炸鸡、鸡排都是这个颜色，对，还有对面包。你看这个超漂亮的，超万岁！我们现在沾沾看其他的酱好了。黄酱其实本身的口味蛮重的，然后它芝麻的香气配着那个炸虾的味道，我个人觉得有一点重口味，再加上重口味的腻感，所以我觉得它会加成它的腻。我觉得你们不要配胡麻酱，可是这个胡麻酱是好吃的哎、欸，给你们看一下。这罐，我在好市多买的，我不知道现在还有没有在卖。就它那个芝麻的味道是不会让你觉得腻口，然后也没有油好味的，我觉得蛮优秀的。啊，鸡腿配生菜，胡麻酱就是要配生菜啊。然后这个是凯撒沙拉酱，凯撒我觉得会是最大，因为凯撒酸酸的。炸的就是要配凯撒沙拉酱，因为它的油腻味不是蛮重的吗？再配上这种凯撒沙拉酱，酸酸的又带点乳酪那种大蒜的那种感觉，它让那个口味变得比较没有那么腻感。哎、欸，我觉得很可以，看这个搭凯撒沙拉酱，现在整个有一种升天的感觉。你看这个，那不吃油腻的人不要买哦。嗯，这真的油腻，我只是因为我很喜欢吃很油的东西，所以我现在很幸福。沙沙酱也很搭哎、欸，因为它的酸跟它的辣，还有它那个番茄的那个甜味啊，它其实有把那个虾子本身的那个味道带上来。但老实说，我还是比较喜欢改沙沙拉酱。我跟你讲，这是配炸鸡，你超棒，配鸡肉哦，这很油很油，不吃油的人不要买。反正就再次提醒大家。因为我上一次不是说我说那个甘纳曲啊，我许光念那么话，内文老白来耶，真正是。哦，我觉得可以，很满意。我们来试看泰式辣椒酱的感觉。哎、欸，它跟泰式酱是最搭的、欸，就像刚刚说的沙拉酱，它其实会提升它的甜甜味，可是这个的甜度因为又更高，所以它的感觉整体的感觉又又更味道又更少女一点。我跟你们说，我本人非常喜欢的焦糖奶油酥现在已经下架了。我这一次去啊，就想说焦糖奶油酥既然下架，那我就买买看芋头酥。就他说因为原料不足，所以就不能买了。你们有人吃过最近很红的那个芋头酥吗？其实我到现在居然还没有吃到，我就有点难过。现在我们家今天弥漫着一股油烟味，我觉得我室友现在一定很崩溃，因为这比我的头臭味又更胜一筹。哎呀，它那个，因为它的皮是有点脆度的那一种，然后我刚咬着它那个皮，就一咬它的皮就，就弹到我的那个嘴角，哎呦，有种那种子弹。太夸我这样看好像音乐材质的
，我是个容易受伤的女人。哦，雄心九点来。哦，请求会。旁边在微波豆浆加红菜，这种会可能喝到有点咖喱水。嗯、豆浆加红菜太好喝了吧！统一的有糖的豆浆，再加上一美的红茶，超搭。你的比例是多少？超好喝哎、欸！吃完了，我只能说它真的是蛮油的，因为你看我这个其实有铺了这个餐巾纸，然后下面呢其实还铺了两张餐巾纸，它里面全部都是油的。然后我个人觉得，就是如果它油但好吃就算了，但对我来说，它其实除了油之外，它本身面衣的那个油味也非常的重，所以对我来说，我会觉得，我个人会觉得不太推荐呐、啊。但是我觉得也有可能是因为我们家烤箱温度不够，或者是因为它其实正确的做法是要用烤的，那我用炸的还是会跟它原本的味道会有所差异。再来的话，就是其实网络上还是有一些人蛮推荐，就是这个会觉得好吃的，只是说我个人不太喜欢。所以呢，就提供给大家做参考。那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样子，拜拜。吼吼吼吼吼，吃不到芋头酥也想吃焦糖奶油卷呐、啊，吼吼吼吼。那个对焦跑掉了，我刚没到十焦。